Hi everyone, so on this video, I am speaking with Rachra Ranade and Pranjal Kamra. The objective behind shooting this unfiltered video is fairly simple that you get to hear the viewpoint of different finance influencers, so to say, about different, different investing options. So we have spoken about real estate, we have spoken about mutual funds, we have spoken about equities. So I hope that you get to hear different viewpoints and it helps you to refine your investing style. So over to the main video and do let us know in the comment box what did you think about this chat. Hi everyone, welcome to today's special chat with uh, Rachna and Pranjal. Uh, we'll just keep the keep our introductions really short and to the point. So aapne usually dekha hoga and is, is pure concept ka idea Rachna ne suggest kara and that is and she named the group agree to disagree. So aapne usually dekha hoga ki you know we we all do go to different podcasts and meet him, meet him, karte hai, ki invest, karna chahiye, invest karna chahiye, and all that good, good stuff. There is hardly any clashes per se, right? Because we just express our viewpoint and go away. So we thought that we will come together and we will discuss points where we disagree, right? On a lot of things. There is a little bit of echo. So hopefully that will get resolved. Um, so yeah, so that's the simple agenda. So we'll talk about different investment classes, asset classes, hum kaise invest karte hai, and which are the major areas where we don't disagree, right? So we'll not make it a fight because aapka fir entertainment ho jayega. but what we are going to simply do is that we are going to express our viewpoint on certain things where we don't see eye to eye so that you get to witness contradictory viewpoints about different, different things. We have divided it into different sections. So every section we'll have a conversation and each of us will express our viewpoint and move on to the next section. So that is a simple chat format that we will follow, right? And the first section that we are going to speak about uh, is different asset classes and we will go asset class by asset class. So first of all, we will start with equities, uh, right? So equities, mein, I think, uh, you know, let's bring Rachana in and then we'll go with Pranjal. So what is your overall investment thesis kya hai? Uh, in terms of equity investment? Uh, are you pro against it? What type of equities do you generally prefer to buy versus not? If you can just share your overall viewpoint on equity investment, so we'll pick it up from there. Definitely. So uh, I'm going to keep it short and not going to make it too lengthy, right? Uh, so uh, of course, equity, I'm 100% pro, no doubt about that. Uh, everyone knows that there's a general thumb rule for equity 100 minus age, which unfortunately I don't agree to because uh, that doesn't consider the risk appetite of any person. Uh, even if we know what is my risk taking appetite on paper, I feel that the on paper risk appetite could possibly could not be the same, which you know about your own risk appetite. So something on my mind may be different that's than something on paper. So ideally on paper, I'm like a very, a person who ideally can handle a lot of risk. But the way in which I was born and brought up in a typical Marathi family, wherein FDs are given utmost importance, still it's hard for me to digest that. Yes, I can, you know, go in a lot in equities. So even today I have uh, uh, in my equity, I mean, of course I do invest in equity portfolio, but it will not be like something like 80% or 90% of my portfolio. It is around 50% of my portfolio. Uh, so number one, uh, I don't believe in the 100 minus age uh, category. Number two, uh, ideally I, I have the is taking appetite to go with penny stocks and all but i don't go with penny stocks i believe that equity investment if uh, it is able to generate even somewhere between 12 to 15 percent return as a cagr that should be more than enough you, you should be happy with that uh, and that is the reason why i believe that good fundamentally strong stocks either large caps or mid caps also have a capacity to generate 12 to 15 percent cagr if we are taking a time frame of four to five years so my investing strategy i have in short told you uh, about it's it's more inclined towards mid caps and large Caps. And you are targeting a CAGR of uh, 12 to 15 percent. That is what you consider to be okay, right? Uh, that is, and 50 percent of your entire portfolio is, roughly, is comprises of equities. Okay, brilliant. So over to Pranjal. So Pranjal, you have portfolio split. If you tell and what percentage do you invest in equities? So ideally, I want to invest a lot in equities. I am mm -hmm. extremely uh, confident about investing my money in equities, but. You know, my parents have never owned a house. So Jesse, I have money in my account. They found, they find a new property to buy. So somehow it has turned out in the last few years. Ek tha ki I was buying, we bought a big piece of uh, land to build our house and our new office. So, usme kafi investment laga. so right now, I think 70% of my investment is in real estate. Kabhi bhi, no one ever owned any property in our house. So, sab ki hai puri ho rahi hai. so, mm -hmm. 
my father is very free now he would ask ki how much money do you have you have in your account i say him the figure and okay i have uh, identified a good property we are buying that so okay. so that's how all my cash mm-hmm. so he is my uh, cfo in yeah. a way so 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 by uh, default my investment is 70% in real estate 20 25% in equities and 5 7% in gold uh, i hardly invest in mutual funds apart from tax saver fund parak parak tax saver is there in my portfolio um i love i think i think when it comes to equities i i target i don't know how much returns i've got i've never so i am i mean i never measured my cagr because you know ultimately all of uh, at least i you know i started working 4 years 5 years ago एंड पैसा आया ही पिछले दो तीन सालों में तो तब से सब अच्छा ही रहा है सो एक्चुअल सी ए जी आर पता चलेगा वेन द मार्केट एक्चुअली फॉल्स दैन हाउ एम आई परफॉर्मिंग अभी तो देखने से अच्छा ही लगता है बट 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 यू नो इन टर्म्स ऑफ वॉट माई एक्सपेक्टेशन आर सी आई थिंक आई एल बी हैप्पी इट टू गेट रिटर्न एज मच एज एन इंडेक्स फंड गिव्स फ्रॉम माई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एंड आई थिंक यू नो स्टॉक मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट जनरेटिंग अल्फा ओवर म्यूचुअल फंड इट्स इट्स रियली रियली डिफिकल्ट and and still i ask people to invest in equities because i think it it makes you a more intelligent person it makes you smarter so alpha jo hai wo knowledge ka hota hai returns ka alpha nahi hota hai and i think that is why some portion everyone should directly invest in stocks brilliant so uh, we'll speak more about timing the market can you generate better returns than mutual fund managers etc but very quickly just expressing my view point on my overall portfolio construct so i am a slightly high risk investor so i invest in equities uh, uh, almost 80% of my money is in equities i buy very little debt given that i would consider myself to be young right so i do not invest a lot of money mm. in debt i invest in cryptos i invest in real estate so i have a portfolio which i have constructed but almost 75 80% of my money is in pure equities and equities maybe i do agree with uh, both rachana and panjul's philosophy that buy like good quality stocks which you can afford to hold dg which if you want to swing it then it's cool right buy like some mid cap small caps if the timing is right i do try to time the market right which i'll talk about in a minute but i do all these things right so that is my overall perspective in terms of investing in the stock market uh, so okay so this is like the first topic that we will broadly cover because my audience keep on hearing from me so i'll not bore them more right about my i want to get maximum value from both of you so over to the next asset class so real estate so is topic ke bare mein pranjal uh spoke a little bit uh, so uh, ranjal your view point on real estate investing and then touch runs so you know I, just yesterday uh, i was talking to my father that uh, papa now i finally know how to invest in real estate so i in the last one year i figured out how to how real estate investing works so so broadly i'm not bullish on commercial real estate because you know i think 20% of commercial real estate was actually occupied by banks and atms and now with neo banking banking coming to our apps you don't need to open more branches and no need to open new atms similarly you know with cloud kitchens you don't need to open newer that many newer fine dining restaurants so if everything goes digital prime commercial real estate in my mind is not going to work so and and at the same time if people are working from home it tells me that residential real estate will do good so that's one and apart from that you know often we trick ourselves thinking that we are buying into an asset whereas in reality in terms of residential real estate we are buying into an experience because the land price in the five star luxury project the raw land price could be 1000 rupees a square feet and you are buying it for 10000 rupees a square feet because of all the amenities and things like that which will fade away when the new society or township opens up just across the road so it's fine if you want to live that life but sometimes we trick ourselves thinking this is an investment whereas 80% of that is actually buying into an experience so i think in terms of real estate the closer you are to the real estate which is land the better your returns will be in general also i have figured out a hack where you know if you can find a good trusted builder very good trusted builder you know will deliver then it's very good to buy pre launch because that is when the builder needs initial cash to you know kick off construction and as people see buildings being constructed sample flat getting ready is when normal middle class buyer buys into it so so i experienced in fact you know 100% returns in a week a property i bought 14 days ago um uh and you know because i only paid booking amount 20% of it 
and the property price went up by 25% in 14 days because the launch was really successful and since i had paid only 20 25% my returns was 100% so that leverage that you know how you could use that leverage was magical and now uh, i was really happy yesterday telling my father now i am okay with 70% investment in real estate if i can किस दिन में पैसा डबल इफ आई कैन डू दिस कंसिस्टेंटली बट द ट्रिक इज आइडेंटिफाइंग अ बिल्डर हु कैन डिलीवर एंड दैट बिल्डर शुड हैव अ डेटा बैंक एंड अ मार्केटिंग मसल टू एक्चुअली सेल आउट दोस प्रॉपर्टीज सो दैट देयर इज स्कैरसिटी प्रीमियम एंड इट बूस्ट वन द वंस द लॉन्च हैपेंस सो या दिस इज व्हाट आई एम डूइंग आई एम रियली एंजॉयिंग इट I I think Akshat, you should uh, whatever Pranjal told right now that 14 days made his money doubled. I think you should name this as the biggest FOMO <laughs> that our viewers are going to have while watching that segment. That oh man, I wish I knew that builder. <laughs> right. So Pranjal we get a lot of messages. I think on LinkedIn and everywhere. Like right? yeah, builder ka naam bata do. Right. So now yeah. so Pranjal can deal with that now. Right. So good. Over to Rachana. So Rachana, do you buy real estate first and foremost? Uh, uh, almost two years. years. Yeah, so uh, two years ago was the very first time when me and my husband we brought a house. Uh, again, uh, similar to what Pranjal was saying, this was more of an experience kind of a thing. Uh, we uh, we both were very sure that we are not going to take a huge loan uh, on our head and then go ahead with a real estate. So, uh, in spite of being, I mean, both me and husband both being chartered accountants and earning from day one, still we were like we are going to save and save and save. And then when we want to buy a real estate, then it should be like with. minimum possible loan we should be able to take the house uh, there was a reason behind it as well so uh, when uh, we were staying in the old apartment it was like a stand alone building and uh, when our son was young for him he had actually no i mean there were hardly one or two kids in the uh, entire society so he was like mamma friends nahi hai ye hai wo hai so you know we and and where i grew up it was a big society with 10 wings and we almost had a group of almost 20 kids so we had a variety to uh, of kids to play with hum choose kar sakte the ki aaj isko group se bahar nikalenge kal iske sath khelenge or what what not but if you are staying in a society where, where there are only two kids then you know you don't have that you your personality development also i think takes a toll because you'll be like alone in, in the evening otherwise you'll have to go to the ground and all that so when our kids started growing up uh, me and my husband we took a decision that we should ideally now move, move to a bigger society where he gets uh, to experience that ki sabke sath milke kaise khelna hota hai sabke sath leke kaise chalna hota hai kabhi khud ko har accept karna hota hai kabhi dusron ko allow karna hota hai it's it's a personality development thing is what we believe that was one of the triggers when we thought that yes we should now buy into uh, a real estate property so we we did not buy it with an investment perspective uh, because we uh, we were able to achieve our dream humne ek proper matlab jaise hum karte hai na ki uh, house ke liye calculate karke karke wagera wo sab kiya tha and whatever we had dreamt of 10 years ago thankfully we were able to deliver that and uh, i think uh, मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगी कभी आप दोनों मेरे घर पे आ जाओ तो मेरे जो लिविंग रूम है वहां पे ही मैंने एक बड़ा फ्रेम लगा के रखा है दैट स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ स्टॉक मार्केट के बजाय मतलब लाइफ बोलो स्टॉक मार्केट बोलो वट एवर स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन सो ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड सो इसके पीछे दो रीजन है Uh, ये जो घर बना पाए हम दोनों दैट वाज बिकॉज़ ऑफ स्टॉक मार्केट जो हम ये घर कर पाए इयर्स में एंड सेकंड जैसे स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं वैसे ही लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं तो स्टेइंग ग्राउंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टेज इन माय लिविंग रूम सो इस सो मोर ऑफ इमोशनल है हमारा रियल स्टेट रादर देन गेटिंग एनी रिटर्न फ्रॉम दैट सो दैट इज वॉट आर फिलोसफी इज Amazing. So I think two very different perspectives uh, are there. One is for Pranjal, who talked about real estate from an investing point of view, and Rachna spoke about it from a living point of view, not necessarily an investing. I'll just quickly share my perspective on real estate. Uh, I'll mix both of them. One is that I do feel uh, that uh, you can make a lot of money from real estate if you are purely investing into it. A lot of billionaires have been made right in real estate. So. a lot of people who believe in equities they give the view point that you know what only equities are the best or only this asset class is the best i do not believe in it i genuinely feel that all the asset classes are good if you know how to invest in it so this is point one point two is that i have a contrarian view point compared to pranjal when it comes to buying real estate i feel that commercial real estate is extremely good and it will continue to uh, do better But the simple reason there is that commercial real estate is very limited right because with residential real estate you can build like more and more buildings towers etc so the supply can be increased uh, in terms of constructing more and more flats so this is the second point that i 
believe in. So whenever I buy any kind of real estate, I do look for the fact that is a either a it is commercial or can it be used for business purpose? For example, I purchased like a villa in Goa very recently. So it is residential, so to say, it is in a society, but it can be used for Airbnb. So Goa has a special law where you can, if you have uh, taken tourism license, then you can operate your residence as a Airbnb, right? So it's just completely legal too. So uh -huh. that's two. And third related point is that real estate is very, very localized, right? So the real estate, the way it works in Bangalore versus Mumbai, Pune uh, versus Goa versus XYZ place. It's very, very different. So whatever we are saying, you need to contextualize it to wherever you are living, right? So uh, so that's the viewpoint, right? I would say uh, builders, ka, I will leave the conversation. I'll not speak much, right? So builder ka contact, aapko se mil jayega, right? So I'll just leave the conversation there. I uh, do not. If build, I, yeah. if I'm, uh, <laughs> yeah. I'll, I'll also add one more point here. Jo builder ka contact, aap bol rahe I think hmm. usme Bollywood ki movie thi kya Gharonda naam ki shayad ek bahut purani movie thi. Uh, jisme wahi bataye ki hero aur heroine uh, bahut paise save kar kar ke kar kar ke under construction building le lete hai, uh, ek flat book karte hai. And unfortunately the builder flies away. Ya fir whatever, matlab mujhe wo movie yaad nahi aa rahi hai dhang se. So uh, what what I feel is that uh, you should be really careful if you are to buy an under construction property. Kyunki uh, main Pune ke naam disclose nahi karna chahungi lekin bahut bade bade builders jo bahut renowned builders hai, bahut respected builders hai. Wo matlab they they have been even matlab jail mein hai wo abhi. And uh, you know bahut logon ki bahut mehnat ki kamai isme atki padi rehti hai. So I personally believe ki jinki risk taking capacity hai they can definitely go ahead with under construction property but jinki risk taking capacity comparatively kam hai unhone ideally ready to move in flat mein jana chahiye taki wo risk mitigate ho, ja ho jate hai ki what about non, non completion ek do, uh, couple of related points ye kafi interesting cheeze jo maine figure out kari main do points batata hu ye ho sakta hai kafi helpful rahe uh, sari audience ke liye so first thing is that even when you are buying a flat do figure out a subcontractor in your area and take him or her with you and show them the flat. So they can tell you a lot about the material quality. They might charge you like oh. 10, 15,000, but okay. that is worthwhile the investment. So because you mm -hmm. will not be able to see, you will just look at the plaster and you know, cracks near all and you'll buy it. Right. But other than that, you will not be able to judge the quality. So this is one irrespective of whichever builder you're buying from just get a subcontractor and get it checked. Right. So that's one second key point is that even in terms of builders, right? What they typically do, at least this is what I've seen in the places where I've purchased real estate that initially builders, they construct very good projects. So their project one will be very good. Project two will be very good. Project three will be very good. Name is yeah. built. And after that, they, they, you know, they start getting on like material quality and all. So just don't simply go by like a renowned builder because it also depends on which project they are completing. Right. So that's the, uh, that's the uh, most headache oriented part. Cool. And so, Akshat, again, if you can allow me one more point. This is my personal experience share kar again. Like mm -hmm. I told you, two years ago, we moved into a new house, right? And that was the time when we were hunting for good properties in, in and around Sadashiv Pet only where I stay, right? So we had almost finalized a flat, okay? And it was under construction at that time. The builder had told that, okay, you know, we have a basketball court and this, that. And we were like, oh, right. so Sadashiv Pet is like old Pune and where it's very crowded and in in such a place having a basketball court is like amazing thing right so we were like amazing chalo le lete hai. and thankfully my father in law same night he just checked the humne rera registration number wagera leke aaye the uska so my father in law was checking the rera website unhone sir sirf wo number dal ke project ka alag hota hai na wo dal ke dekha to usme basketball court tha hi nahi approved Haan. then we went back to the builder we asked him ki ye kaise ho sakta hai so then we found out that ye aise kuch hota hai shayad ki jo ek area rahega usme let us say 5 6 plots hote hai and after every x number of plots ek common plot hota hai jo government ka ya municipality ka hota hai to wahan pe wo bana ke dene wala tha basketball court and uska one access door was going to be from the society okay so it was not going to be exclusive to the society so again very important learning which we got thankfully mere father in law ne wo dekh liya ki kai bar builder stall promises kar sakte hai especially when it's under construction we don't know whether it's going to happen or not so rera mein dekh lo ki jo bol raha hai banda wo actually hai ki nahi hai wo website pe aapko mil jayega sir you know uh, i think uh, under construction main to under construction bhi nahi main to aur risk ki baat kar raha hu so definitely it's high risk pre construction to jab hum is pe ja rahe hain to it's important ki ऐसे बिल्डर्स ने सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी प्रॉपर्टी में जा रहा हूं मेरे को तीन बिल्डर याद आते हैं महिंद्रा टाटा एंड गोदरेज बिकॉज़ उनका ना रियल एस्टेट इज अ वेरी स्मॉल आर्म जो उनको मेक और ब्रेक नहीं करता लेकिन उनका नाम खराब कर सकता है देयर नेम विल गो इन वे 
if you are sticking to absolutely best builders jinka bankrupt hone ka risk is next to zero i think ye wala risk main unke sath hi lunga so the smaller the builder the rest reputed the builder mere ko utni building constructed chahiye but the bigger the brand aur ye risk main shayad sirf tata godrej aur mahindra ke sath lunga ki pre launch hi le lo if if they screw up unka market cap dusri companies ka 1 lakh crore se gir jayega so they have too much to lose like so probably sticking with them so so i hope people who are watching us they are getting the perspective that real estate buying is a very complicated game probably we can do like a two hour episode on that someday right so <laughs> we'll we'll probably reserve that conversation for that time but it is a very complex space so don't take any of our view points just mix and match learn whatever you can from us and refine your real estate investment strategy so with that said let's move to an easier topic which is cryptos so let's start <laughs> discussing like you know what is your view point on cryptos and then i'll finally express my okay so let's start with rachna right pranjal we start karenge kya pehle pehle so everyone is <laughs> pehle extreme chahiye aapko hai na extreme chahiye ki nahi pehle तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं आई डोंट बिलीव इन इट आई थिंक इट्स अ पासिंग ट्रेंड आई थिंक बहुत सारे स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं थोड़े दिन चलते हैं चले जाते हैं द रीजन बिहाइंड इट इज कि मुझे सो सो इफ इट्स स्केर्स इन सप्लाई से बिटकॉइन इज ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी सिमिलर टू गोल्ड टू मी टू बेट ऑन एनी क्रिप्टो एंड इफ वी आर कंपेयरिंग इट सिमिलर टू गोल्ड क्योंकि क्रिप्टो की भी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है वो आपको रील्ड नहीं दे रहा है किसी तरह का So to me, it's very similar to gold. Has no big industrial use, but gold has proved in the last five thousand years that it's an indispensable source of value. So, agar if there is a crypto that proves that to me, that ye ab indispensable ho gaya hai, this is the default medium of transaction or things like that. Tabi I'll be open to it. I think right now either it's a passing trend or it's too new for me to understand. So I am out of it. I'm absolutely not invested in it. मुझे वो शार्ट टैंक का याद आ गया आई एम आउट ऑफ इट आई थिंक प्रांजल के बाद अक्षर यू शुड टेल बिकॉज़ दोनों के समहाउ बीच का व्यू मेरा हो सकता है इज व्हाट आई बिलीव इज इज व्हाट आई फील आई शो सो आई एम प्रो ऑफ टेक्नोलॉजी राइट अ पर्सन फॉर मोस्ट आई फील दैट टेक्नोलॉजी इवॉल्व विद टाइम एंड क्रिप्टो इज अ वे टू चैनल the technology that is coming up so this is how i see cryptos right within cryptos 99.99% cryptos are fake no doubt about that 0.1% cryptos jisme handful do jisme main baat karta rehta hu one is bitcoin one is ethereum i believe in that right so that's two third is that there is going to be an evolutionary phase har cheez mein aata hai be it internet be it uh, adoption of atm be it adoption of anything any kind of tech automobiles right so it goes through a passing phase and there is a lot of problem that happens people love to tag the fact you know crypto crashed by 70% 80% so there are a lot of counter arguments no point in me uh, stating that but one example that i love to give is of amazon so when 19 uh, 1999 ke aas pass jab dot com bubble around 2000 it crashed then amazon went down by roughly 93 94% right so that is what the stock price crashed by right and after that it has gone up by almost 50 60 times right i'm not talk, talking 50 60% right so it's 50 60 times ki growth ho chuki hai usme so sorry 562 times if i'm not mistaken so that is the total gain that amazon has given so this is a part of an evolution that's what i say lot of people talk about the fact ki intrinsic value nahi hai uh, agree right i i do uh, want to see the opposite side but just considering dividend payout is not the right way of figuring out the intrinsic value by that logic a land does not have dividend right i mean you buy a land you just hold it and then you flip it to the other person that is how you make money from land right so that is one now if you say ki land where you can construct a building similarly if you are using blockchain which is let's say bitcoin as a blockchain then you can consider layer 3 protocols layer 2 layer 3 protocols on it for example cash right so lot of things can be built on it the way you build on land right so all these things are there it's a complicated thing it's a combination of tech philosophy finance everything jumbled up so therefore it is very difficult to explain also and grasp also therefore i entertain all the possibilities i do finally believe in the fact that the world is big enough for all the asset class or a large chunk of asset class to live together right so it's not as if bitcoin is trying to move away cash and cash economy will get crushed abhi bhi aap dekho to gold is there silver is there 
people are buying it right real estate is there equities are there different types of mutual funds are there so different different asset classes are there so it depends on what type of community gets formed around it and whether they believe it or not so i do feel that the size of this community is going to go for go ahead in time there are a lot of reasons to back it up again this can become like a two hour topic for discussion let us know in the comment if you would want us to do that but yeah, over to us now cool so uh like like i thought i think i'm somewhere in between because uh pranjal i think is totally like no for cryptos and akshat is like pro for cryptos i am somewhere in between because i feel that yes it's a very complicated asset class to understand and if uh, we are betting on something question is what are we betting on to so, what are we betting on yahi aadhe logon ko pata nahi hai right teesri baat ye hai ki uh, jaise i'll just give you a parallel example so for example if i'm talking about betting on green hydrogen related stocks आज ये रियलिटी वैसे देखा जाए तो इट्स इट्स काइंड ऑफ अ डिस्टेंट रियलिटी कि यार ये होगा क्या ये सक्सेसफुल होगा क्या ग्रीन हाइड्रोजन वाली गाड़ी ट्रूली भाग पाएगी क्या उसमें वो फटने जैसे कुछ तो होगा नहीं ना इज सो डज दैट मीन वी शुड नेवर बाय अ ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक रिलेटेड स्टॉक तो आइडियली नहीं मैं अगर बिलीव करती हूँ कि ये शायद आगे जाके कुछ हो सकता है सो वाई नॉट इन्वेस्ट इन अ स्मॉल क्वान्टिटी की इफ इट वर्क इट विल जस्ट ब्लो अप इफ इट डजेंट आई एम ओके लूजिंग आउट ऑन अ स्मॉल अमाउंट So, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पे नॉर्मल वेहीकल्स भाग सकती है कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क है वैसे ही मेरे हिसाब से एक पैरल एग्जांपल है कि मेटावर्स में ट्रूली दुनिया जा सकती है क्या सो ऑफ कोर्स अ टाइप ऑफ दैट ओनली आई एम टेकिंग क्रिप्टोज इज नॉट इक्वल टू मेटावर्स आई अंडरस्टैंड बट मेटावर्स आई आई डेफिनेटली बिलीव इज वन ऑफ द गुड एप्लीकेशन ऑफ दिस एंटायर स्पेस राइट सो अगर मुझे लगता है कि आगे जाके दस साल बाद और वट एवर मेटावर्स में इनफैक्ट तो आज भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो एक्चुअली मेटावर्स में अपने लैंड लेके वहां पे अपने लाउंजेस ओपन कर रहे हैं एंड व्हाट नॉट देर आर अ लॉट ऑफ यूज केसेस व्हिच आर ऑलरेडी वी कैन सी आर हैपनिंग सो इफ दैट वर टू होल्ड ट्रू इफ दैट वर टू बी ट्रू देन वाई नॉट इन्वेस्ट अ स्मॉल चंक एंड टेस्ट इट की चलो हो गया तो एक, एक मतलब वट एवर दस का इन्वेस्टमेंट लाखों में भी जा सकता है या फिर दस का भले ही जीरो हो जाता है तो आई रियली डोंट केयर so investing a small amount and trying to experience the future aage kya ho sakta hai that makes sense so always whenever i have talked about crypto since day one in my video i have used the word party fund party fund ek aisa fund hota hai jo aap ek raat mein ek party mein uda sakte ho aapko kuch gham nahi us baat ka so let us say main mere friends ke sath gayi 10000 <laughs> rupees okay to spend that is what i should be investing in cryptos so it's it's just about betting on something which we are not really sure kitna hit hoga so isliye thoda amount karo so i have like couple of questions here right and these are very important topics that people should know about right so number one do you see increasing debt in the world a problem right for example just to uh, contextualize for our audiences uh, the buying power of the us dollar has been lost by almost 98 99% over the last 100 years so is that really a problem right uh, so do you agree with that ki duniya mein itni debt bad rahi hai sarkaron ne itni debt le rakhi hai house households ne itni debt le rakhi hai do you see that as a problem so this is question 1 to both of you yes okay so i mean there are so there are so many countries jinka debt to gdp ratio horrible hai it's it's hmm. way too more than one but india ka is less than one okay All right. Yes. So, a, a related question here, right? So, related question. आता है जैसे, for example, right now you might be seeing that a lot of countries are going bankrupt, right, at sovereign level. For example, and even before COVID, for example, if I tell the story of Lebanon, so in Lebanon in 2019 there was something called as capital control. So, capital control means कि जो आपके अकाउंट में पैसा फंसा हुआ है, right, that will you are not able to withdraw it, you cannot spend mm-hmm. it. and you cannot transfer it to anyone right and every day the lebanese currency was going down in value so jaisi ka maan lo hypothetically if someone has saved worked all their life and they have saved 1 crore rupee hypothetically it will become 50 lakhs right and you cannot mm-hmm. do anything about it mm-hmm. so now you say that okay this is an exception right ki chalo ek country mein ho gaya bakiyon mein thodi hota hai right but same mm-hmm. things are happening in pakistan sri lanka bunch of other countries turkey so this is happening at a scale so my simple question and this is one of the key reasons why i at least want to investigate more about crypto is very simple that tell me like one asset class that if such a scenario plays out not in india but anywhere in the world then what options do those citizens have in order to carry something with them in case they leave that country right so they can't carry gold bars right in their pockets right it will get confiscated they can't carry bonds 
because it will default. They can't carry stocks with them. They can't carry real estate with them. So the entire concept of digital property is what I support when it comes to cryptos, right? So if you guys tell me that if there is a better option, I would love to hear that option. But I just need one option, right? Which actually helps you preserve, right? This prepare you for this type of a doomsday scenario. Yes, I do want to be wear like rose colored glasses and never worry about the fact that But as an investor, I think all of us should prepare for that 1% bad scenario it might happen. So what is your yes, viewpoint I, on that? I feel this is a very extreme situation you're talking about. Uh, if, if, if you can clarify that, uh, if you were to leave the country is what you are saying, leave the country then... Not what... necessarily. At least you should have the option of that, right? If you want to move from country X to country Y, I'm not even saying uh -huh. India, right? But I'm uh -huh. just generally saying because there are countries in problem hui hai. You have worked hard for that money. Then now do you, right? I mean, believing in the concept of justice, libertarianism, etc, etc. Do you want that option to be with you, right? At least mere paas aisa kuch asset ho which I can carry if I have to move, right? From one country to the next. Right. Agar nee, aise ye, situation hai to. Nee, I think Pakistan. Again, don't 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 because India was India so yeah. Nahin, kyun, 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 ki, ap, mere hisab se apna 95% to 98% of the audience India mein dekhne wala hai. Ye wala apna mm -hmm. jo video mm -hmm. dekhne wala, right? So, apne India ka agar debt to GDP ratio hota, to it's only 84%. So, mm -hmm. India going bad to worse, I don't see that. So, agar okay. India ka uh, overall mujhe economic health acha lagta hai, to I would not want to focus on that 0.00 whatever probability I said. Rather than that, I would focus on 99% ke jo ho sakta hai. And in this case, I would want to stay invested in those asset class that will India in the next 10 years will give me returns rather than mm -hmm. thinking about leaving the country. So right. I, I, would, I would more think about this scenario rather than the adversary. Sorry, Pranjal. No, no, sir. I don't understand this much economics. I'm going to take a look at it and think about it. But, sir, I think इसमें ना मुझे ये क्यों मुझे ये थोड़ा over diversification लगता है क्योंकि अगर मैं ये strategy मानूं भी मैं ये believe करूं कि my country और any country में ये हो सकता है तो I should prepare for it तो no matter how hard I try to prepare for it मैं अपने net worth का क्या पांच दस percent पंद्रह percent बाहर लगा लूँगा बीस percent लगा लूँगा तो even in that case if something goes wrong मेरी eighty percent net worth तो गई Anyways, I'm not going to be able to get 10-15% of the So why worry about those 10-15% when that event is going to be able to get I don't know how percent, but it's very low. So I'll focus on what I have and I'll not worry about all of that. And the I think, like uh, an economic stability country going bankrupt, I can understand. But if it's climate change se migration hai, ya economic or war ke alawa kisi issue ka migration hai, then I'll think we'll get that time ki hum humare assets ko liquidate karke fir shift kar sake. Climate wala overnight nahi hoga. So I think uh, mirko investing bhot simple rakhna pasand hai. This will be too complicated or mein chhod ke fir FD karunga. Okay. And I think for <laughs> most people so, so, this... <laughs> Yeah. So there is a there yes, is a very sorry. good move. There is a very famous movie abhi jo on Netflix pe aayi hui hai. It's called Swimmers. So jisme Syria ki do ladkiyon ke baare mein story hai that how they prepared to train for Olympics, right? And unki real life story pe based hai. So that's a wonderful movie, right? I mean people should watch it, which actually captures the sentiments of uh, of this, right? Of a doomsday type of a scenario. So that's it. Second key thing is that I'll just go back to Rachna's figure. Ki wo 84, 85 percent wala uh, 100 percent right, right? But there is one problem in that theory, right? And the problem can be seen from 2008 financial crisis. So 2008 financial crisis, what was India's fault in it? 
नहीं कुछ भी तो नहीं था कुछ भी नहीं राइट बट हाउ मच डिड आर स्टॉक मार्केट टैंक बाय सो ऑलमोस्ट 60% एग्जैक्टली द सेम जो था हां नहीं नहीं आई एग्री बट द पॉइंट इज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज दैट यस एट अ नेशनल लेवल आर डेट इंडिकेट्स कि 80 84 85% होगी लेकिन द इशू बिकम्स कि पूरी दुनिया की डेट आपस में लिंक्ड है बिकॉज़ आर मनी इज आल्सो लिंक्ड टू यूएस डॉलर इन अ वे राइट सो जो भी यूएस में भी प्रॉब्लम आती है इफ यूएस डिफॉल्ट कि भाई वहां पे प्रेसिडेंट बन गए कोई उल्टे सीधे एंड यू नो इफ दे डू सम घपलेबाजी एंड सो दैट इंपैक्ट्स इंडिया एंड ऑल द अदर कंट्री is associated with it so that is the problem right so it's not agar if you know if just understanding one economy and staying put with that it's brilliant no problem right it's easier to do it but here the entire world is tied together and there's a problem ho jati hai so yeah that's the aise cases mein what i believe is jahan pe risk bahut zyada badh jati hai na to all the investors would want to in fact sell off all risky assets and shift to assets which are very safe इन जो अभी मेरे हिसाब से जो एक क्रैश आया है क्रिप्टोज में उसके पीछे का दिस इज आई थिंक वन ऑफ द की रीजंस कि जब ये सब इतना इंस्टेबिलिटी है अराउंड द वर्ल्ड एट दैट टाइम ऑल दोज इन्वेस्टर्स एंड जहां पे इतना राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है यूएस जैसे कंट्रीज में तो पीपल आर लाइक भाई छोड़ो आई डोंट वॉन्ट टू यू नो बी इन्वेस्टेड इन रिस्क एसेट्स वो सेल करके दैट इज रीजन वाई यूएस फेड के जो भी बॉन्ड्स इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट काफी मतलब पीपल आर बाइंग अलॉट ओके पीपल एज एन इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशन सो आई थिंक वो अगर हम एक सिनारियो पकड़ेंगे कि जहां पर सब कुछ गड़बड़ोरोसफी what would you advise beginners right so if you can comment a little bit so let's start with pranjit uh mujhe bahut simple raha sir ek flexi cap ek index fund aur ja ke so jao to main uh main jaise kyunki main active mutual funds mein uh, main mutual funds mein nahi lagata hu paisa to mera sirf atc ke liye laga hua hai tax saver mein lekin someone who is not confident on stock picking aur wo mutual funds ke through jana chahta hai i think After जो 2019-20 के आसपास रिक्लासिफिकेशन हुआ एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी में लार्ज कैप में जाने का कोई सेंस नहीं बनता है सौ स्टॉक्स में ही से ही उनको पिक करना है और एक फंड में एवरेज 40-50 स्टॉक्स होते हैं तो यू आर नॉट गिविंग द फंड मैनेजर टू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ हिज एबिलिटी एंड स्किल की हिज हैंड आर टाइट तो उसको फीस देने का मतलब नहीं है सिमिलरली विथ मिड कैप सिर्फ डेढ़ सौ स्टॉक्स का बास्केट है उसमें से उसको पचास स्टॉक्स लेने हैं जिसमें से पचास तो लेने लायक होते ही नहीं है तो सौ में से पचास लेने हैं फीस देने का मतलब नहीं है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इज डिसेंट ढाई सौ स्टॉक्स का बास्केट है रिस्क कैपिटाइट कम है तो वहां एक्टिव में जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप इज द बेस्ट वहां एक्टिव में जा सकते हैं पर एक इंडेक्स फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड एक फ्लेक्सी कैप अगर रिस्क हैपिटाइट हाई है तो थोड़ा सा ओवरऑल म्यूचुअल फंड एलोकेशन का 10-20 परसेंट स्मॉल कैप में भी सेक्टर और थीमेटिक से मैं दूर रहना पसंद करता हूं आई थिंक अगर मुझे पता होता कौन सा साइकिल प्ले कर रहा है तो मैं उसके चार विनर खुद ही खरीद लूंगा अगर मैं सेक्टर का साइकिल आइडेंटिफाई कर सकू फार्मा हो आई का बच्चा करेगा तो उसके विनर इन तीन चार सेक्टर में जिनमें सेक्टर फंड का ऑप्शन है उसमें कौन सी कंपनियां अच्छा करेंगी सबको पता है तीन चार कंपनियां तो मैं वो ले लूंगा तो आई थिंक इट्स अगेन अ वे टू अर्न मोर फीस तो सिंपल एक फ्लेक्सी एक इंडेक्स ज्यादा है तो एक स्मॉल कैप अगर रिस्क कैपिटाइट है तो अगेन आई फील बहुत सिमिलर व्यूज है प्रांजल जैसे मेरे कि uh, अगर कोई न्यू भी है जिसको ज्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना है ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तो आई थिंक बेस्ट पॉसिबल थिंग इज निफ्टी इंडेक्स फंड इट्स एज गुड एज यूर इन्वेस्टिंग इन टॉप फिफ्टी कंपनीज ऑफ इंडिया बात खत्म you just go and uh, invest possibility number 2 agar koi aisa banda hai ki jo bolta hai yaar uh, main na khud stocks mein bhi invest karna chahta hu and that person is not wanting to invest in mid cap small caps wagera aise case mein kya hota hai i've seen many people ki jo stocks mein bhi large caps lete hain and they go ahead with a blue chip mutual fund so it's as good as aap dono same bhi le rahe ho aap khud stocks bhi blue chip le rahe ho aur aapka mutual fund mein bhi blue chip se hai so you're not diversified diversifying to the core so agar aapko khud se dimag zyada nahi ladana hai stocks mein तो यू कैन गो हेड विद इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स जो कुछ भी आपको अच्छे लगते हैं एंड फिर अगर आपको थोड़ा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप रिलेटेड म्यूचुअल फंड में जा सकते हो जहाँ पे आपको खुद को दिमाग नहीं लड़ाना है कि कौन सा स्मॉल कैप या मिड कैप लू वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिमाग लड़ाने के लिए बोल रहे हो दैट पर्सन विल चूज द गुड मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स फॉर दैट कैन बी दर एंड मेरा क्वेश्चन एक और होगा आपसे कि जैसे जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करा जाता है सो दैट कैन बी चार्ज अप टू वन एंड हाफ टू परसेंट ऑल्सो कुछ कुछ फंड्स में सो डू यू सी द पॉइंट इन बाइंग दीज टाइप ऑफ फंड्स 
सी बेसिकली स्मॉल कैप अगर है एंड इफ द परफॉर्मेंस हैज बीन गुड अगर मुझे लगता है फंड मैनेजर जेन्यूनली अच्छा अल्फा जनरेट कर पा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स प्रूवन हिमसेल्फ तो मुझे ऐसे लगता है यार अगर वो पंद्रह टका कमा के ले दे रहा है या फिर सोलह टका इसका एवरेज टेन ईयर सी है आइडियली स्मॉल कैप के लिए ज्यादा होना चाहिए फाइन विद दैट बट अगर इफ इफ दैट इज द केस विद ब्लू चिप फंड देन आई वुड नॉट वॉन्ट टू गिव और आजकल मैंने जितना देखा है डायरेक्ट प्लान में कोई एक परसेंट के ऊपर लेता नहीं है एक परसेंट के नीचे ही रहता है डायरेक्ट प्लान है तो ओके सो गुड सो आई जस्ट फाइनली एक्सप्रेस माय व्यू पॉइंट सो आई एम ओनली प्रो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स आई डू नॉट फील दैट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर एबल टू कंसिस्टेंटली बीट द मार्केट राइट इन रेस्पेक्टिव आप किसी भी उसमें चले जाओ राइट सो एंड दिस इज अ व्यू पॉइंट दैट हैज बीन कोलाबरेटेड बाय मिस्टर वॉरन पफेट आल्सो जब उन्होंने बेट लगाई थी एंड यू नो That that is a very famous story. आप लोग गूगल करके पढ़ सकते हो सो आई डू फील कि बहुत ज्यादा सस्टेन रिटर्न नहीं होते हैं सेकेंड इज की मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में साइकिल चलती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले कुछ टाइम से तीन या चार सालों से स्मॉल कैप मिड कैप हैव परफॉर्म रियली बैडली एंड इट हैज बीन बिकम एक्सट्रीमली हार्ड फॉर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टू बीट द इवन दैट साइकिल राइट सो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इफ द ब्रॉड मार्केट इज डूइंग बैडली और सेगमेंट ऑफ द मार्केट इज डूइंग वेरी बैडली Uh, and if you are paying them high commissions, so commission तो जाती जाता है एंड साथ में परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के नहीं आती सो दैट बिकम्स लाइक अ स्लाइट इशू सो देर फॉर आई ओनली इन्वेस्ट इन इंडेक्स वन सो दैट इज माई यू पॉइंट सो कैन आई एड पॉइंट वो वो जो सर जैसे वॉर्डन बफेट ने जब ये बोला तो इंडेक्स फंड के लिए के जस्टिफिकेशन में ये बहुत हुआ मुझे एक डिफरेंस ये लगता है सर की यूएस मार्केट में द लेवल ऑफ रिसर्च जो वहां पे सैचुरेशन है वहां जितनी रिसोर्सेज जितना पैसा जा रहा है तो वहां एफिशिएंसी बहुत है तो इट्स ऑलमोस्ट एन एफिशिएंट मार्केट तो वहां पे इट्स फ्यूटाइल टू एक्चुअली हंट फॉर यू नो आउट परफॉर्मेंस बाय पेइंग फी लेकिन इंडिया के मार्केट में जितना पैसा लगा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज भी और अगले एक डेकेड तक शायद बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है सो so, वहां अगर हम एक परसेंट देके किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेट कर रहे हैं जहां वो पूरी चार हजार कंपनियों में से कुछ अंडर वैल्यूड या मिसप्राइज कंपनियां ढूंढना चाहता है आई थिंक फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंडिया में वो स्कोप है इसे एक रिलेटेड डेटा भी है एंड यू कैन करेक्ट मी बिकॉज मुझे एक्जैक्ट वो डेटा पॉइंट याद नहीं है आई थिंक इट वाज अराउंड 78 परसेंट ऑफ एक्टिवली मैनेज ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स दे डोंट बीट द इंडेक्स सो दैट इज व्हाट द स्टडी टोल्ड अस सो व्हिच इज शो शो अ लिटिल बिट ऑफ कोटिंग राइट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव सो कूल ब्रिलियंट सो इसने सिर्फ तराक पर एक सर इसमें सिर्फ ओके ओके सो यू नॉट सो अगेन लाइक आई वांट टू कांटेक्ट लाइक व्हिच म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली व्हिच रियल एस्टेट बिल्डर सो अब प्रांजल के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर स्टॉक भी बता दो आपने रियल एस्टेट भी बता दिया म्यूचुअल फंड भी बता दिया हम दोनों के लिए स्टॉक भी बता दो प्रांजल सर And then you become liable also for Angel, right? So that's the point, right? Oh, today is not growing, so that, that becomes like a problem, right? So okay, <laughs> sure, cool, brilliant. So this is not change, sir. Change. Uh, yes. Okay. <laughs> so so conversation will become extremely long. So we will final segment shoot, kar dete hai, right? In final segment, mein, whatever flexible points you want to talk about to like people who are getting started in the stock market, intermediate level players. Uh, आप वो पॉइंट कवर कर लो राइट एंड योर व्यू पॉइंट ऑन हाउ यू आर इन्वेस्टिंग रिफाइनिंग योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल एनीथिंग ब्रॉड दैट वी हैव मिस्ड थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन दैट यू वुड लाइक टू कवर सो ओवर टू रचना एंड देन फ्रेंड्स आई थिंक मेरे हिसाब से तो काफी कुछ ज्यादा मैंने बात की है काफी कुछ कवर किया है मेरे इन्वेस्टिंग स्टाइल uh, मैंने बोला ऐसे इक्विटी फोकस ज्यादा है बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फिक्स्ड रिटर्न्स के लिए भी देती हूँ मेनी पीपल आस्क मे की रचना आई एम श्योर तुम्हारा तो एफडी में पैसा नहीं लगा होगा बट हंड्रेड परसेंट येस मेरा एफ में पैसा है रीजन इज वेरी सिंपल जितने भी आपकी एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है लेटर से एक साल के अंदर मुझे अगर कुछ लाइबिलिटी आने वाली है आई एम श्योर ऑन दैट तो उस केस में आई कांट बी इन्वेस्टिंग माय मनी ऑन इन स्टॉक मार्केट लेटर से मेरे बेटे की फी मुझे भरनी है जून महीने में एंड आज मेरे पास पैसा है आई कांट इन्वेस्ट दैट मनी इन स्टॉक मार्केट जून के टाइम पे अगर मार्केट नीचे चला गया तो आई कांट टेल द स्कूल अरे मार्केट नीचे बाद में स्कूल फीस भरूंगी सो वेन आई नो दैट इट्स लेस देन वन ईयर टाइम फ्रेम आइडियली आई शुड बी पुटिंग माई मनी इन वेरी सेफ एसेट क्लास समथिंग लाइक एन एफ उसमें भी एक बहुत बड़ा डिस्क्लेम अगर लोग क्या करते हैं कोऑपरेटिव बैंक में Uh, फिर अलग अलग ऐसे जो हम मराठी में उसको पतपेढ़ी वगैरह बोलते हैं वहां पे एफडी करेंगे क्यों क्योंकि एक टक्का ज्यादा मिलता है सो आई बिलीव कि जहां पे इट इज अबाउट मीटिंग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी 
आपने रिटर्न पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता है वहां पे अपने दो अलग पैरामीटर्स पे ध्यान देना होता है विच इज सेफ्टी एंड लिक्विडिटी तो ऐसे केस में आई वुड डू एन एफ डी आई वुड डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस और एस जिसमें मतलब या फिर मतलब ऐसे ही बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जो डूबने के चांसेस एज गुड एज जीरो है सो आई वुड वॉन्ट टू फोकस ऑन सेफ्टी लिक्विडिटी राधर देन रिटर्न इन द शॉर्ट टर्म सो ये एक इन्वेस्टमेंट फिलोसफी जो मैंने अभी तक बात नहीं की थी आई जस्ट वॉन्टेड टू फोकस ऑन दैट प्रांचल दो चीजें अबाउट स्टॉक पिकिंग आई थिंक लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं एंड वन लास्ट पॉइंट ऑन एक्टिव म्यूचुअल फंड सर मुझे ना ऐसा लगता है कि हम अगर अक्रॉस बिजनेस देख लें या लाइफ देख लें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जब है तो मोस्ट एंटिटीज जैसे स्टार्टअप्स की बात कर लें तो नाइनटी परसेंट स्टार्टअप फेल इन दन ईयर नाइनटी एट परसेंट स्टार्टअप इवेंचुअली फेल दैट डजन मेक इट अ बैड कैटेगरी अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो मैं 50 साल में जाऊं तो शायद 70-80 परसेंट स्टॉक सब लिस्टेड ही नहीं होंगे या वो कंपनीज बैंक हो गई होंगी तो आई थिंक एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में अगर हम कभी भी डेटा के बेसिस पे चूज करने जाएंगे तो डेटा यही आएगा कि 70-80 परसेंट है नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज वो ऑल्सो रैन वाले बहुत लोग आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द मनी इन्वॉल्व विच इज वाई आई थिंक बेसिक स्किल्स कैसे करना है इसलिए जैसे मैंने पराग पर हाउस का नाम लिया या क्वांटम मुझे बहुत पसंद है फ्यू फंड हाउसेज तो फंड हाउसेज के एथिक्स आर दे लॉन्चिंग स्कीम फॉर द सेक ऑफ इट या वो एक्चुअली एक स्कीम पे ध्यान दे रहे हैं टर्नओवर कितना है तो अगर एक बेसिक फिल्टर लग जाए तो आई थिंक 78 परसेंट जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से 50 परसेंट आप हटा दोगे वो बहुत क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि यार जैसे बिजनेसेस भी तो चेंज हो जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का सीओ चेंज हो जाता है सीओ चेंज हो जाता है कंपनी का नेचर ही चेंज हो जाता है सिमिलरली द म्यूचुअल फंड दट इज बिंग रन बाई दट म्यूचुअल फंड हाउस वट इज द गारंटी दैट दिजनेस एथिक्स विल स्टे द सेम राइट इन लाइक अनदर टू ईयर्स ऑल्सो हाँ नहीं है सर गारंटी नहीं डेफिनेटली सर गारंटी नहीं है लेकिन आई थिंक अगर आप दो अच्छे फंड हाउस पे बैठ कर रहे हो फ्लेक्सी क्या अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट कर रहे हो अगले तीन साल में दोनों की फिलोसफी ही चेंज हो जाए इज आल्सो अनलाइकली तो आप स्प्लिट करो लेकिन आई थिंक इंडिया में अगर मैं इंडिया इकोनॉमी पे बैठ कर रहा हूँ फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमें भरोसा करना चाहिए कि देल फाइंड आउट अंडर वैल्यूड स्टॉक और अगर इफ यू आर नॉट बेटिंग ऑन दैट तो फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग भी अल्फा के लिए मत करो फिर तो आप सिर्फ इंडेक्स फंड में रहो फिर तो हमको इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात ही नहीं करनी चाहिए सो सो दैट एंड आई थिंक स्टॉक पिकिंग जो मेरा था आई थिंक सर हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं एक कॉमन मैन मैं कई बार ना जब मैंने ऑफलाइन चीजें की हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि मैं ना ऐसे लोगों से पूछता हूँ कि कितने लोगों के पास टेस्ला का स्टॉक है अब यूएस स्टॉक है खरीदना आसान भी नहीं है लेकिन ना दस पंद्रह लोगों का हाथ उठ जाता है टेस्ला बोलू माइक्रोसॉफ्ट एप्पल बोलू दस पंद्रह लोगों का हाथ उठ जाता है आपका सवाल होता है कितने लोग टेस्ला का ऐसा कंज्यूमर यूज करते हैं तो एक भी हाथ नहीं उठता इन्फोसिस का स्टॉक कितने के पास है थर्टी फोर्टी परसेंट हाथ उठ जाएंगे कितने लोग ऐसा कंज्यूमर इन्फोसिस का प्रोडक्ट यूज करते हैं एक भी हाथ नहीं उठता फिर मैं पूछता हूँ कि कोलगेट कितने लोग यूज करते हो तो पचास परसेंट हाथ उठते हैं कोलगेट का मार्केट शेयर फोर्टी एट परसेंट है वो एकदम लाइव दिखता है सेमिनार में फोर्टी एट परसेंट हाथ उठते हैं तो, <laughs> तो फिर मैं पूछता हूँ कोलगेट का शेयर किसके पास है तो एक भी हाथ नहीं उठता तो द प्रोडक्ट दैट वी यूज जो कैटेगरी लीडर्स हैं एस्टेब्लिश हैं और स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है यहाँ पे रिटर्न डायरेक्टली रिस्क से प्रपोर्शनल नहीं है इनफैक्ट आप रिस्क मिटिगेट करोगे तो रिटर्न बढ़ेंगे तो अगर मैं कोलगेट की बात करूं एच की बात करूं तो आई थिंक लोग इन सेफ बेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते और होता क्या है ना हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ये कैटेगरी सैचुरेटेड है अब कौन टूथपेस्ट यूज करेगा जिलेट के बारे में ये आता है लेकिन इसमें दो चीजें होती है एक प्रीमियमाइजेशन एच यू पे जा रहा है Colgate, तो प्रीमियमाइजेशन से मार्जिन बढ़ते हैं वॉल्यूम ग्रोथ ना है मार्जिन ग्रोथ आती है और दूसरा अगर कंपनीज कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं वो दस बेट्स लेंगी ना वो अगर उनके पास दस हजार करोड़ आ रहे हैं वो हजार हजार के करोड़ के एक्विजिशन हर साल करेंगी एंड इफ इवन अ फूल हजार हजार करोड़ के दस इन्वेस्टमेंट करता है सम ऑफ इट विल पे ऑफ तो हमको लगता है अब ये कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी लेकिन कंटिन्यू ग्रोइंग फॉर डेकेड एंड समटाइम्स सेंचुरी तो इसको इतना ही सिंपल रखना चाहिए टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती है वो एक सत्य है वो जो हमेशा चेंज नहीं होगा एंड वो हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी सो देर फॉर द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी 
will come by understanding technology the companies that understand technology so therefore iske bare mein seekhte rehna is very very important pranjal ne shuruaat mein ek baat kahi thi ki by direct stock investing you generate an alpha in your learning so which is uh, like a wonderful quote right and we put it and tag me under it because it is my quote now so <laughs> right so uh, so yeah so that is a very important thing ki aapko stock market mein jab aap invest karte ho so you get to learn a lot so that is uh, really and kisi bhi invest कोई किसी भी तरीके का इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपकी समझ काफी बढ़ती है तो आपको वो करते रहना चाहिए सो या वी आई होप एंड रादर वी ऑल होप दैट कि आपको मजा आया होगा ये कॉन्वर्जेशन सुनने में अगर किसी भी सेगमेंट में इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन एंड इफ यू वुड वांट अस टू टॉक इट आउट बिकॉज ये ब्रॉड चार्ट थी तो वी वुड नॉट वी आर नॉट एबल टू कवर एवरी थिंग बट वी वुड लव टू डू लाइक अ सेगमेंट स्पेसिफिक चार्ट गई आई मीन इफ देर इज लाइक गुड रिस्पॉन्स टू दिस एंड या एंड वी होप टू कंटिन्यू सींग यू एनी फाइनल वर्ड्स यू गाइज वॉन्ट से नहीं गुड रिस्पॉन्स हम ले आएंगे हम शेयर कर देंगे तीनों मिलके तो गुड रिस्पॉन्स ले ही आएंगे